Здравствуйте, дорогие садоводы! С вами Лилия Журавлева, руководитель Центра природного земледелия «Сияние» города Орска. Сейчас еще тепло, розы обильно цветут, но розоводы уже переживают, как перезимуют их любимицы. Сегодня я хочу поделиться с вами своим собственным опытом, как я укрываю свои розы на зиму. Использую я его уже более 8 лет, и он ни разу меня не подвел. Растут у меня на участке только европейские розы, и они великолепно зимуют под таким укрытием. Условно я делю подготовку к зиме на три этапа. В сентябре, вот сейчас, когда тепло, моя задача э, сдержать рост побегов. Второй этап. В октябре, когда станет холодно, моя задача пригнуть побеги, пока они пластичные и гибкие. И истинно укрытие наступает уже в ноябре, когда становится холодно, э, мы накрываем. Но давайте обо всем по порядку. Становится прохладно, ночью прохладно, на улице влажно, воздух свежий, и они очень быстро растут. И невызревшие побеги просто не перезимуют, ослабят куст, и куст вымерзнет. Поэтому наша с вами задача сейчас именно – это сдержать рост новых побегов. Молодые побеги нужно либо надломить, либо плоскогубцами Нужно сжать макушечку, чтобы прекратить движение сока вверх. И роза приостановит свой рост, при этом не будет давать боковых побегов. Что еще сейчас нужно сделать? Отсветшие розочки мы не вырезаем, не отрезаем, а просто снимаем отсветшие бутоны. Просто убираем и оставляем вот эту бабышку. Оставляем будущий, будущий шиповничек, чтобы роза все свои силы направила на то, чтобы сформировать плод, а не гнать новые побеги. Еще один момент, сейчас очень важный, нужно умерить полив. А если у вас выпадают дожди, вовсе его прекратить, чтобы не давать дополнительную влагу розам и не стимулировать их рост. И еще, сейчас, чтобы побеги одревесневели, я просто подсыпаю всем розочкам немного золы. По, по одному стакану на один кустик. Просто рассыпать, и розы будут получать калийное питание, перестанут расти и будут побеги будут становиться более твердыми на этом первый этап закончен продолжаем любоваться розами фотографироваться наслаждаться буйным цветением и, и ароматами и ждем когда станет холодно Наступил октябрь, уже по осеннему холодно, листья и сочно-зеленых стали сероватыми, и пора приступать к следующему этапу. Что я делаю? Я убираю часть листьев, срезаю их универсальными ножницами. Мне они очень нравятся, мне легко работать, нужно просто сжать ножнички, и разжимаются они сами. Работать ими очень легко, и я их применяю не только на розах, но и во всех повседневных садовых делах. Если куст большой, если листьев много, или вдруг не получается, их срезать полностью я обрабатываю розочки раствором форма йода он защитит от растений от вирусных бактериальных инфекций никогда на, на веточках не образуется плесень и мне очень нравится этот препарат и как он работает на розах длинные побеги я пригибаю и пришпиливаю к земле я давно перестала обрезать розы осенью, потому что зима все равно корректирует. И весной мы сделаем полную формирующую обрезку, уберем все лишние побеги, сломанные, подопревшие. А осенью я просто их прикладываю. Для надежной зимовки я обязательно подсыпаю под свои розы 20-25 гранул НВ-101. Кремний, который же содержится в этом препарате, поможет корневой системе хорошо перезимовать. 
А еще моим розам очень нравится отложенный завтрак. Осенью я подсыпаю под каждую розочку одну-две пригоршни конского гранулированного навоза. До весны гранулки растают и сталыми водами сразу начнут кормить мои розы. Европейские розы очень стойкие, они не боятся наших морозов, если укрытие сухое. Поэтому я никогда не подсыпаю под свои розы никакую землю, ни навоз. То есть внизу все веточки у меня голенькие, во избежание подопривания побегов. Для укрытия мы используем укрывной материал, вот такой вот толстый, то есть 200 или 250 толщиной. Это пористый материал, который хорошо пропускает воздух и не пропускает влагу. Под ним розам будет комфортно и сухо. Чтобы сделать каркас для роз, нужно очень мало. Нужны овощные и пластиковые ящики, которые мы ставим либо так, либо на торец, чтобы были повыше, и доски, чтобы накрыть сверху. Каркас для роз готов. Теперь останется только накрыть укрывным материалом. Это когда станет по-надежному холодно, когда температура понизится до минус 5-10 минус градусов. Не забудьте положить под укрытие ваточки, смоченные в дегте. Такое простое укрытие обеспечивает надежную зимовку роз, и они каждое лето радуют нас своим буйным цветением. Дорогие розоводы, если вы хотите, чтобы ваши розы хорошо перезимовали, попробуйте наш способ укрытия. Его опробировали розоводы от Новосибирска и до Петербурга. И ни разу он нас не подвел. Подписывайтесь на наш видеоканал, заходите на сайт Сияние 1, приходите в центр сияния своего города и получайте только проверенную информацию о природном земледелии.